ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹാസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഹൗ ദ ഗിവൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ എ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റിസ്ക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഹൗ ദ ഗിവൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ നോട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാതിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ യൂസിങ് ബേസിക് ഡാറ്റ സച്ച് ആസ് ഏർണിങ്സ് കൊമ സെയിൽസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിക്കുകയാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ബൈ യൂസിങ് ദ ഡാറ്റ സച്ച് ആസ് ഏണിങ്സ് ആൻഡ് സെയിൽസ് നമ്മൾ അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദിസ് ബേസിക് സ്റ്റേറ്റ് എനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹാവ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് റിഫ്ലക്ട് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അഥവാ അതിൻ്റെ മൂല്യം അതിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് റിഫ്ലക്ട് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹാവ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് അതിന് അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ആണോ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹു ഹാസ് എ ഗുഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് ക്യാൻ മേക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ആ വ്യത്യാസമാണ് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചും കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റും അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇ ഐ സി എന്ന് പറയും ഇ ഐ സി അനാലിസിസ് എന്നും അതിനെ പറയും ഇ ഐ സി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്
ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതായത് ഇൻഫ്ലേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ വാർ അതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ഒന്നാമതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ എഫക്ട് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമി ആൻഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ വെസ്റ്റേഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്പനി ദസ് എനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആർ ലൈക്ലി ടു ഒക്യൂർ ക്യാൻ എഫക്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ പ്രൈസ് ഓൺ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ എക്കണോമിയിൽ വരുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും നമ്മുടെ മൊത്തം ഇൻഡസ്ട്രിയെയും കമ്പനിയെയും ബാധിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ഏത് തരം ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് വെയർ ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണോ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് അനാലിസിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സെക്ടർ അനാലിസിസ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സെക്ടർ അനാലിസിസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എക്സാം ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇൻ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചില കണ്ടീഷൻസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പ്രത്യേക ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ മുതൽ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് വരെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ആണോ ആ കമ്പനി ബൂം പീരീഡിലാണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലാണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രോത്തിലുള്ളത് അതെല്ലാം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണോ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിള് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് ഇ ഐ സിയിൽ മൂന്നാമത്തത് കമ്പനി അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് കമ്പനിയിലാണോ ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ വളർച്ച അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക കമ്പനി ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ കേസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക അതിനെയാണ് കമ്പനി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നോക്കണം ബിയോണ്ട് ദി മാനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കണം ദെൻ എന്താ പറയുക ടു സ്റ്റഡി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻറ്റേണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് ബോർഡ് ഓഫ്
അല്ലേ അപ്പം കമ്പനി അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കമ്പ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാതിനെയാണ് കമ്പനി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ മാത്രമല്ല എക്സ്റ്റേണൽ ആസ്പെക്ട്സും കൂടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പ് അതിൻ്റെ വളർച്ച ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അതിന് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ദെൻ എത്രത്തോളം അതിന് സബ്സിഡിയറീസ് ഉണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ എന്ത് പറയുന്നു അത് ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് കണ്ടെത്തുക നമ്മളെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തുക അല്ലേ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക പൊസിഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതും കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ